زمن سابق في وقت قريب في اغاني بتتكلم على يا بنت مصر او يا بنت بلدي يوم يجاهدي بين زي الرجال وفي كلام على اهميه النساء في الدخول في العمل النهارده بيتكلموا على عوده النساء للمنزل انه ست احسن لها بيتها والحقيقه الخطاب مش بس ثقافي بيقول يعني الرسمي في الصحف والجرايد والتلفزيون بيقول كده لا ده كمان الشارع ما بقاش امن للنساء لما بيتم التحرش بست في الشارع او في في مواصلات عامه وتعترض بيتقال لها طب ايه اللي نزلك من بيتك وكان المكان الامن للنساء هو الوحيد هو البيت الثقافة المجتمعية اللي تربينا عليها من واحنا صغيرين ما تخليش الست تتكلم عن العنف اللي بتتعرض له في البيت على اعتبارات كتير على اعتبارات ان هي لازم تحافظ على بيتها وتستحمل عشان الولاد و... وان الست اللي تتكل... تطلع... تطلع سر بيتها بره دي يعني ست مش كويسة طبعا الراجل ما بيعترفش ان في حاجه اسمها عنف اسري بيبرروا لنفسه بان ده حقه ومن حق الراجل انه يقدم مراته لو مد ايده عليها ما هي تستحمل يعني هي حاجه نفسيه في الحقيقه ان الست تبرر هذا العنف او تبرر استحمالها ليه لان هي في نفس الوقت ما تقدرش تسيب البيت لو راحت بيت اهلها يقولوا لها ما عندناش بنات تطلع هترجع ما عندهاش مصدر رزق تعتمد عليه، ما هياش متعلمه كفايه عشان تقدر تشتغل وتقدر تصرف على نفسها وتصرف على اولادها، ضروره قدامها ان هي تستحمل هذا العنف. خصوصا انه فعليا نسبه العنف اللي بتتعرض فيه النساء داخل الاسره شديد، نسبه اولا نسبه كبيره من النساء ثانيا اشكال العنف من اول الضرب للاغتصاب الزوجي للاجهاض العمدي في دراسات النهارده بتتكلم على العائد الاقتصادي للعنف ضد المراه وازاي ان المجتمع كله بيدفع ثمن العنف والاصرار على وجود النساء داخل علاقات غير مستقر بيأثر عليها مهنيا بيأثر عليها في علاقتها بالمجتمع بشكل عام بعلاقتها باصدقائها بعلاقتها بزملائها وزميلاتها في العمل وعلى علاقتها بابنائها وده وده اسوء ما في الموضوع مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف بتقابل الست المعرضة للعنف بنسمعها بنعرف شكوتها هي عايزة تفضفض ولما بتفضفض مع أختها أو جارتها بتقول لها ما احنا كلنا كده لكن هي محتاجة لحد يقول لها أنت ليكي حق تتضايقي بس معلش بس مش محتاجة أكتر من ده في واحدة بتيجي فعلا محتاجة حلول لمشكلتها أنا لما بقعد أقرا الطلبات بتاعة الحركة النسائية الأولى في مصر بحس إن إحنا بنحرث في بحر، يعني إنه الحاجات اللي كنا بنطالب بيها سنة 20 هي بالظبط اللي بنطالب بيها سنة 2012 ويمكن نطالب بيها سنة 2020. على كل الأحوال في كتير من الأمل بعد الثورة تحديدا لأنه اللي كان ممكن يقول إن مصر هيحصل فيها ثورة يوم 24 يناير 2011 ما كانش حتى هيصدقوا. ارفع راسك ارفع راسك انت اشرف من اللي داسك انت اشرف من اللي داسك ارفع راسك ارفع راسك ارفع راسك ارفع راسك انت ارجل من اللي داسك انت ارجل من اللي داسك مصري ام مصري ام بناتك ام بناتك ام دول علشانك شالوا الهم دول علشانك شالوا الهم دول يفدوكوا بالروح والدم دول محتاجين ان المجتمع المدني يبقى له دور في التوعيه والحكومه ليها دور في المناهج التعليميه وفرصه التعليم للناس كلها وفي وضع المناهج التعليميه كمان بالذات اللي هي 
فيها جزء اساسي تعليم الناس فكره حقوق الانسان فكره ان المراه انسان مش كائن خرافي شيطاني بتاع فتنه وكذا المركز عامل قانون لتجريم العنف الاسري كنا قدمناه في مجلس الشعب مش اللي فات اللي قبليه وكان اخذ موافقه مبدئيه وكان هيخش لجنه التشريعات بس المجلس اتحل في الثوره وبعدين المجلس الثاني اتحل اللي هو بعد الثوره احنا شغالين على حمله لجمع توقيعات على القانون دوت وهنقدمه لمجلس الشعب الجديد اللي هيتعمل لسه